L'SQL è fondamentale per chiunque abbia pensato almeno una volta nella vita. Voglio bucare un sito web. Con SQL, acronimo di Structure Query Language, ci riferiamo ad un linguaggio con cui è possibile comandare database di tipo relazionale. Possiamo ad esempio aggiungere nuovi valori o eliminarli, cercare all'interno di una riga, vedere quante ce ne sono in una tabella e così via, esattamente come possiamo fare da PHP MyAdmin. Il vantaggio di saper comandare in SQL è la facoltà di lavorare su un numero infinito di DBMS e quindi di non dipendere da alcun client. Inoltre, come vedremo più avanti, sarà fondamentale saperlo utilizzare per estrapolare dati a seguito di una violazione di un portale web. Fortunatamente l'SQL è un linguaggio davvero semplice da utilizzare, è infatti rappresentato attraverso termini inglesi di uso comune e ogni azione, in gergo query, corrisponde a una frase di senso compiuto. Prendiamo ad esempio la query SELECT, una delle più popolari in questo linguaggio. SELECT USERNAME FROM UTENTI WHERE USERNAME uguale ADMIN che tradotto è praticamente seleziona lo username dalla tabella utenti il cui username è uguale a ADMIN Il database ci risponderà con uno o più risultati se 1. Esiste la tabella utenti 2. Esiste la colonna username 3. Esiste almeno una riga il cui username è uguale ad ADMIN Proviamo a lanciare una query sul nostro PHP MyAdmin. Selezioniamo il database forum dal menu a sinistra, quindi clicchiamo sulla tab SQL in alto e inseriamo la seguente query, quindi confermiamo con il tasto Go in basso a destra. Select username from utenti where username uguale admin. Una piccola tabellina comparirà al centro della pagina. Nel caso volessimo visualizzare più colonne, ci basterà specificarle, separandole con una virgola. Select username, virgola, password, virgola, mail, from utenti, where username, uguale admin. In alcune tabelle potrebbero esserci centinaia di colonne e sarebbe impossibile ricordarsele tutte. Ecco allora che possiamo utilizzare il carattere jolly asterisco. In questo modo potremo visualizzare tutti i campi. Select asterisco from utenti where username uguale admin. Cosa succede quando vogliamo verificare se una query risponde a più condizioni? L'operatore AND in questo caso riporterà un risultato solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte, ad esempio. Select all from utenti where username uguale Stefano and password uguale 123456. Allo stesso modo possiamo verificare se solo una delle condizioni è vera. Select colonna from tabella where condizione or condizione. L'operatore or ci permette quindi di ottenere un risultato se una delle due condizioni è vera. Select all from utenti where username uguale Stefano or password uguale Eclog21. Vediamo per un istante una query di update per modificare i campi. Come in PHP e in JavaScript, in SQL è necessario mettere le stringhe tra apici per evitare di confondere con i numeri e tutti gli altri elementi che si usano in programmazione. Varchar e int sono due tipologie, tra le tante disponibili, che in SQL ci permettono di determinare i tipi di valore che in quella colonna sono consentiti. Con varchar possiamo far contenere qualunque carattere, mentre con int possiamo far contenere solo numeri interi. Ogni tipo di valore a sua volta richiede quasi sempre una lunghezza massima consentita. Nel nostro caso abbiamo detto ai D di non superare gli 11 caratteri massimi. PHP può collegarsi tranquillamente a qualunque database. Esistono due diversi approcci, MySQL e PDO adatti al modo in cui è possibile programmare il PHP procedurale o a oggetti. Nel nostro caso faremo uso del metodo MySQL in quanto più coerente con quanto visto. Riprendiamo la nostra mini applicazione scritta in PHP. Per recuperare facilmente il codice ti consiglio di procedere come segue. Vai sul GitHub di Aclog2, trovi l'indirizzo qui in alto. 
e scarica il codice in formato RAW nella cartella dei downloads del tuo account. Apri una cartella, quindi da file connect to server, collegati in FTP al server 2003 con l'account msf admin. Con a fianco la cartella downloads, carica il file scaricato 11.html dentro il percorso home msf admin. Torna ora sul terminale di Metasploitable. Con il comando cd posizionati dove si trova il file 11.html, ovvero in home msf admin. Quindi, con il comando move, spostalo nella directory del web server. Se dovesse darti problemi di permessi, elevati a root con il comando sudo s. A questo punto, con il comando move, rinomina il vecchio login.php in underscore login.php e il nuovo 11.html in login.php. È importante che tu modifichi i valori di username e password di connessione, altrimenti non potrai collegarti al database. Inserendo una password corretta, la username verrà salvata all'interno di una sessione e questo valore non cambierà, anche inserendo una nuova password. Andiamo ora a spiegare il codice. Per prima cosa avvio la sessione. Quindi controllo se in post c'è la password. Mi connetto al database del forum. Se la connessione non ha avuto successo, ferma il codice. Creo ora la query e la salvo nella variabile $SQL. Eseguo la query SQL e ne ottengo il risultato dal database. Quindi salvo tutti i valori dentro row, una specie di variabile che contiene molti valori chiamata in PHP array. Creo la variabile $Username. Creo la sessione con il nome utente. Per finire, chiudo la sessione. A questo punto decido di stampare il nome utente se esiste, altrimenti dirò che non esiste. 